നമസ്കാരം പാകിസ്ഥാന് ഇതിൻ്റെ വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ അതും ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ശത്രു രാജ്യങ്ങളുമായി ഒരു യുദ്ധത്തിന് ഇന്ത്യ തയ്യാറല്ല എന്നും മറിച്ച് അതിർത്തി കാത്ത് അല്പം നാൾ സമാധാനം തുടരാമെന്നും തീരുമാനിച്ച ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ വിരട്ടിയോടിക്കാൻ വന്ന പാകിസ്ഥാന് ചുട്ട മറുപടി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ചുണക്കുട്ടികൾ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ചേ അടങ്ങൂ എന്ന തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ക്രൂരത മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ എന്നാൽ അടിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ച ഇന്ത്യ മറിച്ചൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല ചൊറിയാൻ വന്ന പാകിസ്ഥാനെ അതിർത്തി കടന്നടിച്ചു ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ കടന്നാക്രമണത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദ ക്യാമ്പുകളും ഗൺ പൊസിഷനുകളും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി ഇന്ത്യ ഉന്നമിട്ടത് ഗൺ ഏരിയയും ടെററിസ്റ്റ് ലോഞ്ച് പാഡുമായിരുന്നു പാക് ഭാഗത്ത് കനത്ത നാശനഷ്ടമുണ്ടായി എന്നാണ് പ്രതിരോധ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കണമെന്നും അതിക്രമിച്ച് കടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ബി എസ് എഫിനോട് നിർദ്ദേശിച്ച് അമിത്ഷായും രംഗത്തുണ്ട് ഇത് പാകിസ്ഥാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ പ്രഹരം തന്നെയാണ് വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന് നൽകിയത് കനത്ത പ്രഹരമായിരുന്നു ജമ്മു കശ്മീരിലെ കുപ്വാര ജില്ലയിലെ കേരാന സെക്ടറിൽ രണ്ടിടത്താണ് പാകിസ്ഥാൻ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനം നടത്തിയത് ഇതിന് പാകിസ്ഥാനോടുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്രതികാരം അതിശക്തമായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രകോപനമുണ്ടായത് തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാ സേന തിരിച്ചടിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദ ക്യാമ്പുകളും ഗൺ പൊസിഷനുകളും തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി ഗൺ ഏരിയ ടെററിസ്റ്റ് ലോഞ്ച് പാഡ് എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇന്ത്യ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയത് പാക് ഭാഗത്ത് കനത്ത നാശനഷ്ടമുണ്ടായി എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു ഇന്ത്യ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് സൈന്യം ഭീകരർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുന്നതും ക്യാമ്പുകൾ തകർക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി കാണാം കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് കുപ്പുവാരയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമമുണ്ടായത് ലഷ്കർ ഇ തോയ്ബ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്നീ ഭീകര സംഘടനയിൽപ്പെട്ട നൂറ്റി അറുപതോളം ഭീകരരാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാൻ ശ്രമിച്ചത് നുഴഞ്ഞുകയറ്റം തടയാനെത്തിയ സൈനികർക്ക് നേരെ ഭീകരർ വെടിയുതിർക്കുകയും ചെയ്തു സൈന്യവും ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒൻപത് ഭീകരരെയാണ് സൈന്യം വധിച്ചത് അഞ്ച് സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിക്കുകയും ചെയ്തു ഭീകരരെ വധിച്ച ശേഷം നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപം രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇവരുടെ താവളവും സൈന്യം തകർത്തെറിഞ്ഞു ഈ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനിടെ അതിർത്തിയിൽ കാവൽ ശക്തമാക്കണമെന്ന് ബി എസ് എഫിനോട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ നേരിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തികളിലെ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു കോവിഡിന്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഷാ ഈ ആവശ്യം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ കൊറോണയെ കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കുകയും അതിർത്തി കടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ബി എസ് എഫിനോട് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊറോണ ബാധിതരായ ഭീകരരെ അതിർത്തിയിലേക്ക് കടത്തിവിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പാകിസ്ഥാൻ ക്രൂരത തുടർന്നിരുന്നു അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായി തുറന്ന അതിർത്തിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന മേഖലകളിലെ കർഷകർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബോധവൽക്കരണവും നടത്തണം ഇക്കാര്യത്തിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളുമായി സഹകരിക്കണമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിർത്തി ഭേദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രദേശവാസികളെ പിന്തിരിപ്പിക്കണമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ബി എസ് എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞു ഏതായാലും ഈ കൊറോണ കാലത്തും പാകിസ്ഥാൻ ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല തിരിച്ചടിക്കാൻ ഇന്ത്യയും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും തയ്യാ